എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും കവിതയെ വെറുക്കുന്നത് പല കവിതകളും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി എത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവ നമ്മളെ വിടാതെ പിന്തുടരും പോളകളില്ലാത്ത കണ്ണുകൾ കൊണ്ടാണ് കവിത നമ്മളെ നോക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത പുതിയ യാത്രകളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് കനേഡിയൻ കവിയായ ആൽഡൻ നോലിൻ്റെ ഹി സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ റിറ്റാർഡ് എന്ന കവിതയാണ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മാനസിക വളർച്ച എത്താത്ത കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്കൂൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സന്ദർശിക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ കവിതയിലെ സന്ദർഭം കവിത കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കാം കവിത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു ഐ സിറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് എ സ്കൂൾ ഫോർ ദ റിറ്റാർഡ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് മാഗസീൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് എ കമ്പനിങ് എ ബാൻ that was met at the door by a child in a man's body who asked them are you the surprise they promised us ee maasigalile lekhana edunna nammude eluthukaran oru bandinodoppam aa school la ettha appo avare kaathu nilkkana vaadilkil thanne oru manushan kuttigalde manasu kuttigalde manasiya valarcha maatramulla oru mudirnna oru manushan appo ivare kaathu nilkkana vaadilkil thanne nikkiyaan appo ivare kanda paade oodi vannu choodikkiyaan നിങ്ങളാണോ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് ഒരു പക്ഷേ ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് അവർക്ക് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അത് കാരണമാണ് ആ വാതിൽക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയത് ആ ഇൻ്റലക്ച്വലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയ കുട്ടികൾ ആ മാനസിക വളർച്ച എത്താത്ത ആ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ വിസിറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ ടി വിയിൽ കാണുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസും നടന്മാരുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു കുട്ടി നിന്ന് കരയുകയാണ് കാര്യം അവൻ ഒരുപാട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആ കൂട്ടത്തിലില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ അവനോട് കളവ് പറയുകയാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അവനെ പ്രത്യേകം അന്വേഷണം പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നും പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ പേരിൽ അയാളൊരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വൻ ദി ബോയ് ടു കിറ്റ് ഹി സെറ്റ് നോ ബഡി വിൽ എവർ ഗെറ്റ് ദിസ് വേ ഫം മീ ഇൻ ദി വോയ്സ് മോ ഹോപ്ലെസ് ദൻ ദി ഫൈൻഡ് of one accustomed to finding that his hiding places have been discovered used to having objects snatched out of his hands ee kadalas a eduthukaran oppittu kodutha kadalas kaanichu kondu avan pariyan ee kadalas aarum tattikondu povan njan sammadikkilla avante idu thaarthyathinu swaramalla ee oliyidangalukke elippam kandupidikkapedunavante olichu vekkuna sadhanangalukke eppozhum eppozhum tattiparikkapedunavante swaramana deniyedide swaramana avante idu നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും അവന് ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ആ സ്കൂളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവന് ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവന് പിന്നാലെ അധ്യാപകരെത്തി അവയ്ക്ക് ആ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും തട്ടിപ്പൊറിച്ചു പോകുന്നത് അത് കാരണമാണ് അവന് ഇത്രയും ആ കടലാസ് ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് കടലാസ് അവന് അത്രയും പ്രഷ്യസാണ് അതിങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചവൻ പറയുകയാണ് ഇതാരും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ആ ഭേദിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ അവനെ കബളിപ്പിച്ചു എന്ന ആ കുറ്റബോധം തീരാൻ വേണ്ടി കാരണം ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ തീരാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് അതായത് തിരിച്ച് ചെന്നാൽ ഉടൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങിച്ച് ഇവൻ അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത്രയും ആയപ്പോൾ അവിടെ ഈ സ്കൂളിൽ പാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷേ മാനസിക വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളല്ലേ ഇത് അവൾ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തിരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിലോട്ട് ചാരുക തല ഇങ്ങനെ ചാരിയിരിക്കുകയാണ് ആസ് എ ഫിൽ വിത്ത് എ മോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഐ ലുക്ക് റൗൺ മീ ഫോർ എ ടീച്ചർ ടു ഹോം ടു സ്മൈൽ ഔട്ട് മൈ ഡിസ്ട്രസ് ദ ഓൾ ബിസി എൽസ് വേ ഹോൾ മീ ഷി വിസ്പേഴ്സ് ഹോൾ മീ തെല്ല് പരിഭ്രാന്തനായ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ അധ്യാപകർ ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് അവൾ മന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കൂ എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ മാനസിക വളർച്ച എത്താത്തവരുടെ അടുത്ത
I can imagine this being remembered forever as the time the sex craze writer publicly fondled the poor retarded girl. Avalku ayal muruga pidigana. Oru pakshe ayalde saamipyam avalku sandosham kodukunnundava. Allengil oru sense of security, oru surakshita bodham. Ayal avale cherthu pidikunnundu. Pakshe ullil bhayam thanneyan. Kaaranam ayal ippoli kelkunnundu. Aalgal parayunnathu. Kaama veriyana eluthukaran ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത പരസ്യമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത അതിങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴേ കേൾക്കാം നമ്മളിപ്പോഴും ഇങ്ങനെയല്ലേ ആളുകൾ പറയുന്ന എന്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ കൂടിയല്ലേ നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ വിചാരണയും നമുക്ക് ഭയമാണ് പോട്ടട അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട് മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവിതം അതോടെ നശിച്ചു ആ ഒരു ഭയമാണ് നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തുകാരനും ആ പെൺകുട്ടി മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭയം നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അവസാനം അറച്ചറച്ച് അയാൾ അയാളുടെ കൈ അവളുടെ തോളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഹോൾ മീ ഷി സേസ് അഗെൻ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മാറ്റർ വാട്ട് എനിബഡി തിങ്സ് ഐ പുട്ട് മൈ ആം അറൗണ്ട് ഹെർ റസ് മൈ ചിൻ ഇൻ എ ഹെയർ തിങ്കിങ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ റിയൽ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഹൗ ദി സെയ്ഡ് ഹോൾ മീ and of a patient in a geriatric ward i once heard crying out to his mother dead for half a century i'm frightened hold me endu sambhavichalum aarini endu vicharichalum vendilla avale cherthu pidiche avalde thalamudil ende thaadi cherthu vichu nilkumbol ende manasil kuttigal aayirunnu kochu kuttigal kavi parayan pandurikil oru geriatric ward la adhehathu aanu avade adheham kandu oru kaalcha oru prayamaya oru manushan kariyan അമ്മയെ വിളിച്ച് അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വൃദ്ധനാണ് പക്ഷേ അയാൾ അമ്മയെ വിളിച്ച് കരയുകയാണ് അമ്മേ എന്നെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിക്കമ്മേ എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വൃദ്ധൻ കരയുകയാണ് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ അമ്മയെ ഓർത്താണ് കരയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഓൾ വോണ്ട് എൻ ടു എൻഡ് ടു ബി ഹെൽഡ് മിയർലി ടു ബി ഹെൽഡ് ടു ബി കിസ്ഡ് നോട്ട് നെസസറിലി വിത്ത് ലിപ്സ് ഫോർ എവ്രി ടച്ചിങ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് കിസ് യെറ്റ് It's what we all want in the end, not to be worshipped, not to be admired, not to be famous, not to be feared, not even to be loved, but simply to be held. Kavi Parinu, Maranathinde Padivadilkil Namal Uri Nala Ittham Poonu. Aap Pengutiya Pooli Aum, Namal Uri Uri Uri. Bahumani Ki Pudiyo, Aarathi Ki Pudiyo, Prashasthan Aavigiyo, Matrula Varil Phaayam Jinipikiyo, Idunnu Maayirikilla Oduvil Namal Thivra Maaya Agrahikindad. നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തിരുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ കയ്യിലെന്ന് സ്പർശിക്കാൻ നമ്മളെന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മളെന്ന് ചുംബിക്കാൻ വെറുമൊരു സ്പർശനം പോലും ചുംബനത്തിൻ്റെ നിർവൃതി നൽകും അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു ഓൾഡേജ് ഹോം ഉണ്ട് അവിടെ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ പോകും അപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ അവർ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച ഈ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അവർ ആ ഇറയത്ത് വന്നിരിക്കും വന്നിരുന്ന് ആ ഗേറ്റിലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ അവർ പോകാറുള്ളൂ അകത്തോട്ട് പോകാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറ്റത്ത് തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ ഇറയത്തിരുന്നിട്ട് അവർ ആ ഗേറ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിലെന്നുള്ളത് അവർ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം പോയ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ഗേറ്റ് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്ന് അവരുടെ അടുത്തിരുന്ന് അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് അതായിരിക്കും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തത് ഷീ ഹക്സ് മീ നൗ ദസ് റിട്ടാർഡ് വുമൻ ആൻഡ് ഐ ഹക്ക് ഹെർ വി ആർ ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ മദർ ആൻഡ് സൺ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വി ആർ ലവേഴ്സ് വി ആർ ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹഡിൽ ടുഗദർ ഫോർ എ ലിറ്റിൽ വൈൽ ബൈ ദി ഫയർ ഇൻ ദി ഐ സീച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എ ഗോ ആ പെൺകുട്ടി ഞാനും ഇപ്പോൾ ആലിംഗനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അച്ഛനും മകളുമാണ് അമ്മയും മകനുമാണ് ഭർത്താവും ഭാര്യയുമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രണേതാക്കളുമാണ് ഹിമേഖം മുതലി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആ തീക്കരികിൽ ആലിംഗനത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരം വർഷമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ദിവ്യ സാമീപ്യമാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നമ്മൾ സാക്ഷികളാകുന്ന ഈ
ദാറ്റ് ഹോളി സ്പേസ് ദാറ്റ് എംബ്രീസ് ദാറ്റ് ലവ് അതുപോലെ ഈ കവിതയിൽ ഈ വെളിപാടിൻ്റെ അനുഭൂതി ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ മാനസി വളർച്ച എത്താത്ത പെൺകുട്ടിക്കോ അതോ സംശയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരനോ ആ എഴുത്തുകാരൻ നൽകുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി സ്നേഹവും വെളിച്ചവും നിഷ്കളങ്കയായ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പുറഞ്ചട്ട ഭേദിച്ച് അവനെ ആ ആലിംഗനത്തിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ അവന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാനാവുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലിംഗനത്ത